हेलो माय डियर मैनिफेस्टर्स वेलकम टू स्केल अप विद निमी अब उन के लोग वर्क में तो आप उस ये सेशन लेके वेलकम यार निगल ने आधी माय टाइम का आनंद देंगे आधी माय टाइम के लिए ना देंगे यार निगल दे स्वंदम निमी एंड आई एम योर लाइफ मैनिफेस्टेशन कोच अब मैजिकल वर्ल्ड अ मैजिकल वर्ल्� मणि वर पक्षे बैंक 28 days magic practice gratitude challenge nammade nammade club il pogunnunde and ningalku the miss manifestation club il pa njan ivide ottikkalla to njan ivide zoom il aanu illathu inde kooda ivide kore manifestors ippa appo ningalku kaana sadikkunnunde ivare pole ningalkum oru divasam adhi poli aayittu raavile start cheyanum aagrahikkunnavar ellarum description box il illa link il click cheyidittu the miss manifestation club ilekku join cheya annaladana എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ മണി മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് എന്ത് ടെക്നിക് ഭയങ്കര ടെക്നിക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ പക്ഷെ ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും ആണ് ടെക്നിക്സ് പറയാറുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെക്നിക് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് മാജിക് പ്രാക്ടീസിലെ സെവൻറ്റീൻത്ത് ഡേയിലെ ഒരു പ്രാക്ടീസും കൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ക്ലബിൽ പതിനേഴാമത്തെ ദിവസമാണ് പ്രാക്ടീസ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് അത് പറഞ്ഞു വരാമുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം മാജിക് ചെക്ക് അപ്പൊ മാജിക് ചെക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുന്നേ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് റിയലൈസേഷൻ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മള് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാം അല്ലേ ഈ ലോകത്തൊന്നും അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഒരു കോൺസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ല കോൺസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഈ ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വെറുതെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല പകരോ ഈ ഈ ലോകത്ത് എല്ലാം അതേ യഥാസമയം ആരൊക്കെയോ അട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു മാജിക്കൽ വേൾഡ് ആണ് ഇതൊരു മാജിക്കൽ എന്താ യൂണിവേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ കോൺസിഡൻസോ ആക്സിഡൻസോ ഇൻസിഡൻസോ അതൊന്നും ഇല്ല അത് എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും അതിനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാതെ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കുകയേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം ആൻഡ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ആ ഒരു അത് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാജിക്കൽ പവർ ആണ് അപ്പൊ ഏതൊരു നെഗറ്റീവ് കണ്ടീഷനിലും ഏതൊരു ഏതൊരു നെഗറ്റീവ് കണ്ടീഷനിലും എന്താണ് നമ്മൾക്ക് മാജിക്കൽ പവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് കണ്ടീഷൻ ആക്കി നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ എപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ അങ്ങ് നടന്ന മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കും നമുക്ക് ഏതൊരു നെഗറ്റീവ് കണ്ടീഷനിലും ഏതൊരു ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലും നമ്മൾക്ക് ഉള്ളതിനെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം അപ്പൊ ഏതൊരു നെഗറ്റീവ് കണ്ടീഷനിലും ഈ ഒരു മാജിക്കൽ പവർ ആ മാജിക്കൽ പവർ ആണ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആ മാജിക്കൽ പവർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് മാജിക്കൽ ആയിട്ട് ആ കണ്ടീഷനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പോസിറ്റീവ് ആക്കി നമ്മൾക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇന്ന് നമ്മളിൽ പല ആൾക്കാരും അല്ലെ നിങ്ങളിപ്പോ പല പല നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് മാജിക് ചെക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മണി മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ വെറുതെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും വെറുതെ എഴുതിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ആ മാജിക് സംഭവിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 
നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും മണി മണിയെ കുറിച്ചുള്ള ഫീലിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മണി നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇല്ല 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 എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മള് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ലോനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മള് പുറത്തേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്താ ക്രിയ നമ്മൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇല്ല 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 എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് എപ്പോഴും ഉള്ളതെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇല്ലാത്ത ആ ഒരവസ്ഥ വീണ്ടും 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 നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ നമുക്കിങ്ങനെ ഇല്ലാത്തതാണ് ഇഷ്ടം എന്നാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് പിന്നെയോ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും യൂണിവേഴ്സ് എപ്പോഴും അതിന് യെസ് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ നമുക്കിതില്ല ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിനെ വിചാരം എന്താണ് ആ ഇവനിത് വേണ്ടാത്തതാണ് ഇഷ്ടം ഇല്ലാത്തതാണ് ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്ത് പറയും വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ആവാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും എല്ലാ സാധ്യതകളും നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു ബാഡ് സിറ്റുവേഷനും മണി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നടന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ അൺഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആവുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിന്നും ഉള്ള പണം കൂടി എടുത്തു മാറ്റപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും നമുക്കൊക്കെ ഭയങ്കര നിർബന്ധം ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ എന്താ പറയാ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ മണി വരണം ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ എന്താണ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ പണം വരണം പണം വരണം പണം ഈ പണം 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 വരുന്നത് ഇങ്ങനെ അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യില്ലേ എനിക്ക് ഇതിലൂടെ എനിക്ക് സാലറി ഇൻക്രിമെന്റിലൂടെ എനിക്ക് അതിലൂടെ ഇതിലൂടെ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ശരിക്കും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അതിശയകരമായിട്ട് അത്ഭുതകരമായിട്ട് പണം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് വരെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയണം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോഫി ഓർഡർ ഓഫർ ചെയ്തു ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഒരു ഫുഡ് ഓഫർ ചെയ്തു ഏ അത് നിങ്ങളുടെ എന്താണ് മാനിഫെസ്റ്റഡ് മണിയാണ് അല്ലെ ആ നേരം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പണം കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ എന്താണ് അതിന് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ എത്തിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രണ്ട് കൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഇന്ന ഇത് വെച്ചോ ഞാൻ ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഇല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലേ എസ് പറഞ്ഞു ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞ എസ് എങ്കിൽ എസ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മാനിഫെസ്റ്റഡ് മണിയാണ് മാനിഫെസ്റ്റഡ് മണിയാണ് ഇല്ലെ നിങ്ങൾ കടയിൽ പോയി കടയിൽ പോയിട്ട് അതായത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം വേണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി തരുന്നത് ഇത് വെച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ ഒന്നും വേണ്ട ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഫുഡ് കഴിച്ച് ഈ ഒരു കറി നാളെ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ നെയ്ബേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ അത് ഈ കറി നിങ്ങൾ ഒരു പായസം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കും ആ പായസം നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുതരാറില്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങൾ ആ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ കോസ്റ്റ് അവിടെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയി അല്ലേ അപ്പൊ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാനിഫെസ്റ്റഡ് മണിയാണത് പിന്നെയോ നിങ്ങൾ ഒരു ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആയിരം ദിറംസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ നിങ്ങൾക്ക് ബില്ല് വന്നു അപ്പൊ ആയിരം ദിറംസ് ബില്ല് വന്നപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ദിറംസ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടി ഹൺഡ്രഡ് ദിറംസ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് അവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ദിറംസ് എന്താ നമ്മുടെ മാനിഫെസ്റ്റഡ് മണിയാണ് അല്ലെ ഇല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ എന്താ അപ്
ഫിയർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു നിങ്ങളുടെ പണത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങളുടെ മണി എനർജി അല്ലെ മണിയുടെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ പേടി എന്താണ് മോർ സിറ്റുവേഷൻസ് കൂടുതൽ ഈ പണത്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് പേടിക്കാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റഡ് ആവുന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് എത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ പറയാണ് എത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ ആ ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് മണി പണം ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള ആ ഒരു ലാക്ക് ഫീലിംഗ് നമ്മളൊന്ന് ഇഗ്നോർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം എന്ത് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യണം നമുക്ക് ശരിക്കും ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആവണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാക്ക് തരികയാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ മാജിക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം എന്താ നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമുക്ക് പണത്തിനോട് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടോ നമുക്കുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളില് ബ്ലെസ്സിങ്സിൽ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആണോ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആണോ അത് നിങ്ങൾ ഈ പറയണ പോലെ വെറുതെ ജേണലിൽ എഴുതി വെക്കണ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ കാര്യമല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയണത് കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ജേണൽ കുറെ കാലമായിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് അല്ലെ എനിക്കുള്ള നല്ല പണത്തിന് നന്ദി നന്ദി നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും കൂടി വരുമ്പോൾ എന്റെ ദൈവം ഇതാണ്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇവനോട് ഞാൻ ഇനി എന്ത് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൾ എടുക്കുന്നത് തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓ ഇത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും പണം കൊടുക്കാണെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു ചോദിക്കും ഞാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കോള് പോലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ എനർജി എവിടെയാണ് മണിയുടെ എനർജി എവിടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ എനിക്ക് പണം ഉണ്ട് എനിക്ക് പണം ഉണ്ടെന്ന് ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫീൽ ആയില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പണം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഫീൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ റിയൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസിൽ റിയൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണുന്നതെന്ന് ഉള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇല്ലെ നല്ലൊരു സാധനം കാണുന്നു ഓ എന്റെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് എന്നത്തെ കാലത്ത് മേടിക്കാനാ പത്ത് പ്രാവശ്യം രാവിലെ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ മണിക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് പുറത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വർത്തമാനം പറയുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ആ എഴുതിയൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ട് ഇല്ല അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് വേണം നമ്മള് ശരിക്കും ഈ നിങ്ങൾ ഞാന് എപ്പോഴും ഇപ്പൊ എന്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇപ്പൊ ലെവൽ വൺ ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരോടാണ് ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ഈ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങൾ കുറെ എഴുതുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ എഴുതുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു ഫീലിംഗ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് വളരെ 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 പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സോ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയാ പണത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൂടുതൽ 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 നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം സോ നമുക്ക് ഈ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫീൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മളെ തേടി പല കാര്യങ്ങളും വരും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറെ ഡിസ്കൗണ്ട്സിന്റെ രീതിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ നിങ്ങൾക്കൊരു സാലറി ഇൻക്രീസ് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് എടുക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു ലോട്ടറി നേരുമ്പോൾ എടുക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ അതൊരു ഹാബിറ്റ് ആക്കരുത് ഒരിക്കലും ഏ പക്ഷെ ഒക്കേഷണലി നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ടിക്കറ്റ് എടുക്കുകയും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുക്കുന്നു ഇല്ലേ എന്താ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മണി ഗിഫ്റ്റുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഏ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മള് എന്താ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോ ശരിക്കും മണി എനർജിയാണ് നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ പറയും അല്ലേ നിമ്മി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിമ്മി എന്റെ എനിക്ക് ലെവൽ വൺ ചെയ്യണം പക്ഷെ എന്റെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മോന് ഇവരാണ് എനിക്ക് ക്യാഷ് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ വേണ്ട എനിക്ക് എന്റെ സ്വന്തം സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ചെയ്യണം എനിക്ക് എന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് എനിക്ക് അത് ചെയ്യണ്ട എന്ന് നിങ്ങൾ പറയാറില്ലേ നിങ്ങൾ ഇനി തൊട്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇത് നല്ലോട്ടെ ഏതൊരു കാര്യത്തിനും ഷോ എനിക്ക് വേണ്ടി അവരെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുവാണോ ഞാൻ കാരണം അവർക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണോ എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവരെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ചിന്ത ഒരു വലിയ മണി ബ്ലോക്ക് ആണ് കാരണം എന്താ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോലി ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു
ഇതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് വേണം ഇനി തൊട്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിനും എന്ത് വേണം എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾനെസ് ഉണ്ടാവണം നന്ദി ഉണ്ടാവണം ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും ഇനി മണിയുടെ മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പം നിങ്ങൾ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എന്നെ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സങ്കടം എന്താ എനിക്ക് ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ ലാക്കാണ് അല്ലെ എല്ലായിടത്തും ലാക്ക് നമ്മുടെ ഏതൊരു ഏരിയ ഓഫ് ലൈഫിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാക്ക് ഫീലിംഗ് ആണ് കൂടുതൽ പക്ഷെ എന്നെ ആരും സ്നേഹിക്കാനില്ലല്ലോ എന്റെ കൂടെ ആരും ഇല്ലല്ലോ എന്നെ ഇല്ലാത്ത ഫീലിംഗ് ആണ് അല്ലെ ലാക്ക് ഫീലാണ് നമുക്ക് കൂടുതലുള്ളത് ആ ലാക്ക് ഫീൽ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലൈഫിലേക്ക് അബൻഡൻസ് ഒരു രീതിയിലും വരില്ല അത് മണിയാണെങ്കിൽ ശരി നല്ല നല്ല വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളാണെങ്കിൽ ശരി നല്ല ജോലിയാണെങ്കിൽ ശരി ഇനി നല്ല ആരോഗ്യമാണെങ്കിൽ ശരി എല്ലാ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതിൽ മണിയിൽ മാത്രമല്ല അബൻഡൻസ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിലും എന്തുണ്ട് അബൻഡൻസ് ഉണ്ട് സോ നിങ്ങളുടെ റിസ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പണം നിങ്ങളിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് സോ എന്താ പറയാം നമ്മളുടെ ആ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സന്തോഷവും നമ്മളുടെ നന്ദിയും കൂടെ മിക്സപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാ ഒരു ഇമോഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് റിയലി അമേസിംഗ് ഇത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മോർ മണി എനർജി നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ മാജിക്കൽ ചെക്ക് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം നേടിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവും അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം എന്താ മേ ബി എന്താ പറയാ മേ ബി ലെവൽ വൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡ്രസ്സ് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗാഡ്ജറ്റ് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും നാട്ടിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും എന്തുമാവാം അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്താണ് ഓ അതിന് എത്ര രൂപയാ ആവുന്നത് ഈ ക്യാഷ് ഉണ്ടെങ്കിലില്ലല്ലോ ഈ ക്യാഷ് ഉണ്ടെങ്കിലില്ലല്ലോ ഈ ക്യാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എന്തോ ചെയ്യാം എന്തോ ചെയ്യാം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ എപ്പോഴും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എന്താ വേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്താണ് എനിക്ക് ഇല്ലാത്തത് എന്നുള്ള ഈ ഒരു തോട്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് അപ്പോ അതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ ആ കാര്യം നടക്കാനുള്ള പണം എനിക്ക് എങ്ങനെയാ കിട്ടുക എന്റെ കാര്യം പോയില്ലല്ലോ ആരാ കൊണ്ടുതരാം ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതായിട്ട് നിങ്ങൾ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡ്രസ്സ് ആണ് ആ ഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എത്ര ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവും ഏ ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പൊ മാജിക്കൽ ചെക്ക് വേണ്ടവരൊക്കെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ക്ലബ്ബിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഞാൻ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ക്ലബ്ബിൽ മാജിക്കൽ ചെക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാജിക് ചെക്ക് ഒന്ന് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കണം പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തൊരു അഞ്ചാറെണ്ണൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല കളർ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ മാജിക്കൽ ചെക്കിൽ കുറച്ച് ഫീൽസ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡേറ്റ് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് പേ പേ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഉള്ളടുത്ത് നമ്മളുടെ പേ നമ്മളുടെ പേര് എഴുതണം നമ്മളുടെ പേര് എഴുതണം ആൻഡ് എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു വൈറ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പണം എത്ര എമൗണ്ട് ആണെന്ന് എഴുതില്ലേ ആ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എഴുതി നിങ്ങളുടെ കറൻസി ഏതാണ് ആ കറൻസി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക അത് എഴുതുക എന്നിട്ട് പേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പേര് എഴുതുക ടു ദി ഓർഡർ ഓഫ് ടു ദി ഓർഡർ ഓഫ് എന്നുള്ളടുത്ത് എന്ത് എഴുതണം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഈ പണം വേണ്ടത് ആ പണം വേണ്ട കാര്യം എന്താണോ അത് അവിടെ എഴുതണം നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് നിങ്ങളുടെ പേര് എത്ര എമൗണ്ട് ആണെന്ന് സൈഡിൽ എഴുതുക ടു ദി ഓർഡർ ഓഫ് ഇത് എന്ത് കാര്യത്തിന് പർപ്പസ് എന്താണ് ഈ പണത്തിൽ പണം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ള ആ ഒരു പർപ്പസ് എഴുതുക മനസ്സിലായോ പർപ്പസ് എഴുതിയിട്ട് അതിന് താഴെ ലൈനിൽ വേണമെങ്കിൽ
സൈഡിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ആണെന്നൊന്നും നമ്പറിൽ എഴുതുക റുപ്പീസ് ഇത്ര ഇല്ലെങ്കിൽ ദൃഹംസ് അല്ലെങ്കിൽ പൗണ്ട്സ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് ഡോളേഴ്സ് എന്തിലാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതുക എഴുതി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അതിന്റെ താഴെ ടു ദി ഓർഡർ ഓഫ് ടു ദി ഓർഡർ ഓഫ് എന്നുള്ളതിൽ നിങ്ങൾ ടു ദി ഓർഡർ ഓഫ് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ത് പർപ്പസിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പണം വേണ്ടത് ഇത്രയും എമൗണ്ട് എന്ത് പർപ്പസിനാണ് വേണ്ടത് മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാർ എടുക്കാനായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേ മേ ബി ഒരു വീട് വെക്കാനായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജ്വലറി വാങ്ങാനായിരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങി കൊടുക്കാനായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗാഡ്ജറ്റ് വാങ്ങാനാവാം എന്തിനും ആവാം താഴെ ടു ദി ഓർഡർ ഓഫ് എന്നത് എഴുതുക എന്തിനാണെന്ന് എഴുതിയോ നിങ്ങൾ ആ ഒരു പേപ്പർ ഇങ്ങനെ കയ്യിലെടുത്ത് പിടിച്ചേ അപ്പൊ ചെക്കാണ് നമ്മൾ പിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെമോ ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് വേണം ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്തോ പഠിച്ചോ ഇനി ഒന്ന് കണ്ണടച്ചേ ഒന്ന് കണ്ണടച്ചേ ഡീപ്പായിട്ട് ബ്രീതിങ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ബ്രീത് ഔട്ട് ചെയ്തേ നിങ്ങൾ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ ടു ദി ഓർഡർ ഓഫ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പം എഴുതിയിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ആ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു അമേസിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് മിസ് ആവും അപ്പം ടു ദി ഓർഡർ ഓഫ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യത്തിലും മേ ബി നിങ്ങൾ ഒരു വീട് വാങ്ങുന്ന കാര്യമായിരിക്കും കാർ വാങ്ങുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഗാഡ്ജറ്റ് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കാം നിങ്ങൾ എന്ത് കാര്യത്തിനാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിക്കേ നോക്കിക്കേ കണ്ണടച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ കണ്ണടച്ച് ചെയ്യാം ആ ബിസിനസ് കിട്ടിയിട്ട് എന്തിനാണ് ഈ പണം നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ നോക്കാം കണ്ണടച്ച് ചെയ്ത കണ്ണടക്കുക കണ്ണടച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ കാര്യം നടന്നതായിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ കണ്ടേ കൈയൊക്കെ താഴ്ത്തി വെച്ച് നല്ല സ്മാർട്ട് ആയിട്ടിരുന്നിട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ ചെയ്യ ആ പേപ്പർ കയ്യിലെടുത്ത് വെക്കുക ആ ചെക്ക് കയ്യിലുണ്ടെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ കയ്യിൽ ആ ഒരു പേപ്പർ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എടുത്ത് വെക്കുക ചെക്ക് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ണടച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ആ ഒരു കാര്യം റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്തേ യെസ് യെസ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ലഭിക്കുന്നു ആ ലഭിച്ച കാര്യത്തിന് സന്തോഷം നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരോടും അത് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടിയതിൽ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് നിങ്ങൾ അത് ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ കുറച്ചൊന്ന് ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റിലായിരുന്നു ഉള്ളത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടി ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഭയങ്കര സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഈ കാര്യം മാനിഫെസ്റ്റഡ് ആയോ എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫീലിംഗ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം കയ്യിലോട്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ആ സ്മൈൽ ഒന്ന് കാണട്ടെ മുഖത്ത് ഇത്രയും ഹാപ്പി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിച്ച ആ ഒരു കാര്യം നടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് ഇത് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിറയെ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം ഇത്രയും വേഗത്തിൽ എന്റെ ലൈഫിൽ തന്നത് ഈ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കാര്യം ലഭിച്ചതിന് നിങ്ങളെ കൺഗ്രാചുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലാത്ത സന്തോഷം കയ്യിൽ ആ ചെക്കില് ഈ ചെക്ക് കയ്യിൽ പോയിരിക്കുന്നത് ആ ചെക്കിനോട് നമുക്ക് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പറയാം ചെക്ക് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഈ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് നടത്തി തന്നതിന് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇതിലുള്ള പണം എനിക്ക് ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്നിത് എന്റെ റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് മാറിയത് ഇത് എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു കാര്യം എന്നെ മാനിഫെ എനിക്ക് മാനിഫെസ്റ്റഡ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ സഹായിച്ചതിന് ഈ ചെക്കിലെ പണത്തോട് ഈ ഒരു പണത്തിനോട് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തട്ടെ
ഇനി വേണമെങ്കിൽ ആഴ്ചക്കൊക്കെ എടുത്ത് കിസ് ചെയ്യട്ടോ എല്ലാം കണ്ടുനടക്കാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ ഇത് ഒരു ദിവസം രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കാണുന്നിടത്ത് ഇതൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം മേ ബി നിങ്ങളുടെ കാറിലാവാം നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ഡെസ്കിന്റെ സൈഡിലാവാം നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ബാക്കിലാവാം നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻ ഗാർഡ് ആയിട്ട് സോറി സ്ക്രീൻ വാൾ പേപ്പർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്ലേസ് ചെയ്യാം അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ അത് കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ഒരു ഫീൽ ഇങ്ങനെ വരണം ഇത് നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ചെക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അടുത്ത ചെക്ക് എഴുതണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് മാജിക് ചെക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തപ്പം എന്താ നിങ്ങക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താ നിങ്ങക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മാനസ്റ്റേഷൻ ക്ലബിലൊക്കെ കയറുന്നുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ ജീവിതത്തില് ഭയങ്കര മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ കുറെ നാളായിട്ട് ചിരിക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാനൊരു എമൗണ്ട് എഴുതി എനിക്കത് കിട്ടിയെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടായി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ദിവസം എന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നതായിരിക്കും എല്ലാരോടും കുറെ ദിവസമായിട്ട് സംസാരിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു താങ്ക് യു മിമി താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ലവ് യു കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് മിമി ഞാൻ അനിതയാണ് കൊല്ലത്തുനിന്ന് ഞാനിപ്പോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലെവൽ വൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങളും മാനിഫെസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എനിക്ക് യാത്രകൾ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മെയിനായിട്ട് അഗസ്ത്യാർകൂടം യാത്ര ചെയ്യണം എന്ന് വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു അത് എന്തോ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഈ കൊറോണ ടൈമിൽ എനിക്ക് അതിനുള്ള അവസരം കിട്ടിയായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഡേറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും കൊറോണയ്ക്ക് അത് ലോക്കായി പോകാൻ പറ്റിയില്ല എൻ്റെ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് വരെ ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു ലോക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു നമുക്ക് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ ഒരു എങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ജോയിൻ്റ് ആയി വാട്സപ്പിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ ജോയിൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അതില് അഗസ്ത്യാർക്കുടം പോകുന്ന ഒരു ട്രക്കിംഗ് വന്ന് ഇരുപത് പേർക്ക് മാത്രമേ അവസരം ഉള്ളു എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കിട്ടില്ല ഇരുപത് പേരല്ലേ ഉള്ളു ഓൾറെഡി അതിൽ മുപ്പത് നാനൂറ് പേരുള്ളതാണ് ഞാൻ വിട്ടു വേണ്ടാന്നുള്ള കാര്യം അത് ഒഴിവാക്കി അപ്പൊ വീണ്ടും അപ്പൊ അതിലെ ഒരു മോട്ടറേറ്റർ പുള്ളി എനിക്ക് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് അയച്ചു ബ്രോ നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ സീറ്റ് വഴികൊണ്ട് നാൽപ്പത് പേരായിട്ട് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ചാടി കയറി ഓക്കെ പറഞ്ഞു പൈസ അടച്ചു അപ്പൊ ഈ വരുന്ന മെയ് മാസം പത്ത് പേരും പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണുള്ളത് എനിക്ക് അവിടെ പോകാനുള്ള ഒരു അവസരം എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് അറിയില്ല അതിനിലേക്ക് വന്നു ചേരുമായിരുന്നു ഞാൻ അതില് അതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് എത്ര നാളത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു നാല് വർഷം നാല് വർഷമുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ലെവൽ വണ്ണിന്റെ ഇന്ന് പതിനഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ് അല്ലെ പതിനഞ്ച് പറയും ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ പ്രൂവൺ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിന് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഓരോന്നെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതില് അതിപ്പോ സത്യമായി ആർക്കാ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരെണ്ണമാണെങ്കിൽ പറയാം എത്ര എണ്ണമാ പറയണ്ടേ സൈലന്റ് ആയ ഇന്നലെ കിട്ടിയ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ടാണ് മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ഞാന് വാങ്ങിയത് എന്നെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എപ്പൊ കിട്ടി ഏത് കിട്ടുമെന്നുള്ളതിനൊന്നും ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഒരു പോക്ക് പോയി എല്ലാം മേടിച്ചോണ്ട് വീട്ടിൽ വന്നു ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാന് നിമ്മിയുടെ ഡൊമൈനിൽ വന്നിട്ട് നാല് മാസമായി അതില് മൂന്നാമത്തെ ലെവലാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുവിധം എന്നാൽ കഴിയുന്ന നൂറ് ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മാക്സിമം നിമ്മി പറയണത് കണ്ണടച്ചോണ്ട
നിമ്മയുടെ യൂട്യൂബിലെ ഇതായാലും ശരി ലൈവ് ക്ലാസ് ആയാലും ഏത് ക്ലാസ് ആയാലും ശരി ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തില് ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ കിട്ടും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കിയാലും പക്ഷെ ഇതുപോലെ കിട്ടുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നിമ്മയുടെ ഡൊമൈനിൽ വന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് ചിന്തകളില്ല കാരണം അത് നടക്കുമോ നടക്കില്ലേ എന്നുള്ള ചിന്തകളൊന്നും എനിക്കില്ല അത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആഗ്രഹിക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ എന്റെ ജോലി ഉള്ളത് പിന്നെ നിമ്മി പറയണ കാര്യങ്ങൾ അക്ഷരം പ്രതി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പറയും രാവിലെ കഴിച്ച് അത് ചെയ്യും ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയും ടാപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ സന്തോഷിക്കാൻ പറയും ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറയും നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു ദിവസം ലീവ് എടുക്കാൻ പറയും ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ടങ്ങ് ചെയ്യുക എല്ലാം സാധ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത്രേ ഉള്ളു വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ഇപ്പോഴും എന്ന് വെച്ചാ പണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പം ആ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് പോലും പാമായി വന്നു ഇത് വലിയ കാര്യമല്ല അത് നമുക്ക് ഉള്ളതാണല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീലിങ്ങിലോട്ട് വന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് മുത്തു പ്രത്യേകം ഇവിടെ വരുമ്പോ ഒരുപാട് ചലഞ്ചസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഐ എം സോ പ്രൗഡ് പറയുന്നതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യും ഇപ്പൊ മുത്തു പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഇല്ലെങ്കിലും നയന്റി പെർസെന്റേജ് എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് അമേസിങ് റിസൾട്ട് ആണ് ഞാൻ ഓരോ ദിവസം കാണുന്നുണ്ട് ഓരോ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഓരോ കോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു സോ ഹാപ്പി ആൻഡ് പ്രൗഡ് ഓഫ് യു കാരണം ആക്ഷൻസ് ാണ് <laughs> നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഞാൻ നമ്മുടെ ലെവൽ വൺ കോഴ്സിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണം ഇതുവരെ ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ടു മന്ത്സ് മെഡിറ്റേഷനും പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ലെവൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് വരുന്നത് ആ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഉറപ്പാണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ സായുജ് പറഞ്ഞില്ലേ നാല് വർഷമായി അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അത് റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇതേപോലെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ തേടി എത്തുന്നതാണ് അത് നിങ്ങളിപ്പോ എവിടെയാണെന്ന് ഉള്ളത് ഒരു വിഷയമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ എത്തണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഒരു ക്ലാരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത്ഭുതകരമായിട്ട് അതിശയകരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടെ വന്ന് പറയും നിമ്മി എന്ത് മാജിക് എന്റെ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല നിമ്മി ഐ എം സോ ഹാപ്പി എന്റെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മാജിക്സ് ആണ് ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വാർത്ത നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ വന്ന് പറയുന്നത് അല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ അല്ലെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ പല കാര്യത്തിനും സമയവും പണവും ഒക്കെ കണ്ടെത്തും പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പറയാൻ സാധിക്കണം അല്ലെ നമ്മൾ ഈ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് ഇയർ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കണം അത് സാധിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ വർഷവും കടന്നു പോകുന്ന പോലെ ആവരുത് ഈ ഒരു വർഷം കടന്നു പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ലെവൽ വണ്ണും ടൂവും ത്രീ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞവരോട് എനിക്ക് പറയാൻ റെഗുലർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മെഡിറ്റേഷൻ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അതിലൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ബാക്കിക്കാര് ഞാൻ ഏറ്റു അപ്പോ അത്രയും നല്ലൊരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ആണ് അവിടെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഞാൻ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യും എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അപ്പൊ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അത്രയും കഷ്ടപ്പെടണം ഇത് ലഭിക്കാതിരിക്കണം എങ്കിൽ എന്നാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യം നടക്കാതിരിക്കുള്ളൂ കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ജേണിയിലൂടെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ
അങ്ങനെ അങ്ങനെ എനിക്ക് തിരക്ക് പിടിച്ചു തിരക്കായി എനിക്ക് ഞാനൊരു ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ മേഖലയിലും അഭിനന്ദ ചെറിയൊരു കാലയളവായിട്ടുള്ളൂ നിമ്മിയുടെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് നിമ്മി പറയുന്ന പോലെ പറ്റാവുന്നത്രേ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നൂറ് ശതമാനം എത്തിക്കാൻ എനിക്ക് എന്റെ സമയക്കുറവാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി ജോലിയുടെ സമയവും അതുപോലെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോ ആ ഒരു സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നത് നിമ്മിനോട് ഞാനിപ്പൊ ഈ വന്ന് പറയാനുള്ള പറയാൻ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അതുപോലും ആളുകളെടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ പോലും ഈ മിഷൻ കാണിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ കൂൾ ആൻഡ് കാമായി ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് ഒന്നിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു വിഷമല്ല ഇനിയിപ്പൊ കൊറേ സംഭവങ്ങൾ നമ്മള് മണി സ്ട്രഗിൾസ് ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല അത് അതിന്റെ വഴിക്ക് അങ്ങ് വന്നു വന്നോണ്ടായിരിക്കും ഇതിൽ കൂടുതൽ ഹാപ്പിനെസ് എന്താ ഉള്ളത് ഒരാളുടെ ലൈഫില് ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ വന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ ഈ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു മൊമെന്റിലാണ് ഞാൻ I'm so happy to hear this. Congratulations for being here. Thank you, Nimi. Thank you, Universe. Thank you. We love you. Ruxana, Ruxana, Kim, what are you talking about? Hello, ma'am. Hi. I'm going to join Jimmy. 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 Thank you. 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 മന്തിലി ഇങ്ങനെ മണി വരുന്നതിന്റെ ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഒക്കെ അറിയുന്നത് ഇപ്പഴാണ് പിന്നെ ഞാനും ഉമ്മായി അനിയത്തി ലെവൽ വൺ ജോയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു മൂന്നാർക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ശരിക്കും സിസ്റ്റർ സിസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് കാര്യം പറയുമ്പോ ലെവൽ ടു കഴിഞ്ഞാണോ ലെവൽ വൺ ആണോ ലെവൽ ടു കഴിഞ്ഞാണ് അല്ലേ ലെവൽ ടു കഴിഞ്ഞ ആളാണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ദിവസം മെഡിറ്റേഷനിൽ കണ്ടപ്പം ഞാൻ പൊക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു അന്ന് മെഡിറ്റേഷൻ തീരുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു റിക്സാന എനിക്ക് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു എന്താണ് ലെവൽ ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് എന്താ ഒരു എനർജി ഇല്ലല്ലോ എന്താ പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഒരുപാട് സംഘടനകളുണ്ട് ഇമ്മി ഞാൻ കുറച്ച് ചലഞ്ചസിലൂടെ അണങ്ങി പോകുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇന്ന 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 കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആൻഡ് ഇന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര റിസന ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാരണം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ ഫേസിലെ ചേഞ്ച് എന്താണെന്നുള്ളത് എക്സ്ട്രീംലി ഹാപ്പി ടു സി യുവർ ചേഞ്ച് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഫോർ ബീങ് ദി പവർഫുൾ മാനിഫെസ്റ്റർ ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് ലവ് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു മെഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി അയ്യോ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു ഇത്രയും പേര് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ എനി വേ ലവ് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഇതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അമേസിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ലെവൽ വണ്ണിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു ഗീവ് എവേ ആയിട്ട് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി വരുന്ന ഒരു സാറ്റർഡേ വരെ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മെഡിറ്റേഷൻ എല്ലാവർക്കും നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ഡേയ്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് മെഡിറ്റേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് ആ സമയം രാവിലെ ഇന്ത്യൻ ടൈം അഞ്ച് മണിക്കാണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യൻ ടൈം രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്കാണ് മെഡിറ്റേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ നാളെ തൊട്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ എക്സസ് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക എല്ലാവരും അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗീവ് അവേർ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കരുതുക കേട്ടോ അപ്പോ അത് നിങ്ങൾ മേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും എല്ലാ ഗോൾസും പല
and i'm so grateful to you all for giving me this amazing opportunity to serve you and i'm extremely grateful to my creator to my universe for selecting me as your divine manifestation partner thank you thank you thank you thank you nimi god bless you thank you nimi thank you 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 th